के पास से जाकर सब्जी लेकर आना हरा मसाला भी लेना कोट में नींबू और हरी मिर्च ठीक है आई आई हम दोनों साथ में जाते हैं ना पहले सब्जी ले लेंगे फिर बनिए के कोई जरूरत नहीं है दोनों साथ में जाओगी दो मिनट का काम दो घंटे में करके वापस आओगी नाके तक साथ में जाना उसके बाद तू बनिए के पास और तू सब्जी वाले के पास जाना और काम खत्म करके नाके पे मिलना और सीधे घर आना समझी ठीक है आई चल जा सब्जी लेके चली गई आगर कर इसका बेल हुआ क्या साहब हो साहब कहीं तरह करा तुम मेरी ईशा मेरी आठ साल की बेटी ईशा कहीं चली गई साहब चली गई मतलब गायब हो गई कहा से कब एक काम कर बैठी है बैठी बैठी रिलैक्स बताइए क्या हुआ साहब वो क्या ना कि आज सुबह मेरी बीवी ने दोनों लड़कियों को अलग अलग जगह भेजा था सामान लेने मेरी बड़ी बेटी मेघा किराने की दुकान से वापस आ गई सर लेकिन मेरी छोटी बेटी ईशा भाजी लेके वापस नहीं लौटी सर मेघा ने बताया कि उसकी गुड़िया 
सड़क पर पड़ी मिली साहब मैं टैक्सी चला था साहब मैं काम के लिए निकला था तभी परसा का फोन आया कि इस आगे कुछ पता नहीं चल रहा मैं कवर तो घर पहुंचा साहब पूरा काजू बड़ा छान मारा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला साहब चार घंटे हो गए सर अच्छा आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो उसे गायब कर सकता है किसी से कोई झगड़ा या दुश्मनी तो रोटी कमाने का फुर्सत नहीं क्या झगड़ा करेगा मैं और कौन मेरे से दुश्मनी रखेगा सर ठीक है काम करो अपने बेटी का फोटो और डिटेल्स दे दो हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे अगर कर काजू पड़ा मैंने लड़के को ढूंढो मार्केट में किसी ने देखा है क्या देखो या सी सी फुटेज में उसका कोई मूवमेंट कैप्चर हुई क्या देखो और ये फोटो आसपास के पूरे पुलिस स्टेशन भेज दो अब जाइए हम देखते हैं नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम ब्रांच आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक साल पहले नासिक में घटा था इस केस का पूरे नासिक शहर में हवा बन गया था मीडिया का डिपार्टमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर था लोगों के दिमाग में डर बैठ गया था और जब यह केस फाइनली सॉल्व हुआ तब सच हम सब की कल्पना से कई गुना ज्यादा भयानक था आठ साल की एक बच्ची ईशा गायब हो गई थी और पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था लेकिन इस जुर्म के संगीन होने की दस्तक तब सामने आई जब नासिक के ही काजूपाड़ा से एक और बच्ची लापता हो गई साहब, साहब मेरी बेटी मेरी नौ साल की बेटी सभी तो कहीं गायब हो गई साहब हमने पूरा काजू पाड़ा ढूंढ लिया आसपास के सभी एरिया में भी छान मारा साहब लेकिन कहीं नहीं मिली साहब साहब मेरी बेटी को ढूंढ के लाभ साहब तुम्हारी बेटी भी काजूपाड़ा से गायब हुई है काजूपाड़ा से नहीं साहब वो काजूपाड़ा को लग के एक एरिया महावीर सोसाइटी वहाँ से गायब हो गई नौ साल की बच्ची काजूपाड़ा से महावीर सोसाइटी कैसे पहुँची वो उधर घर काम करने को जाती है साहब झाड़ू कटका करने को एक नौ साल की बच्ची से आप लोग काम करवाते हैं ये एक क्राइम है जानते हैं ना आप मालूम है साहब लेकिन क्या करें मेरी साइकिल पंचर की दुकान है उससे घर नहीं चलता साहब इसलिए हमने उसे वहाँ काम करने के लिए भेजा <laughs> किसके यहाँ काम करती है रोना बंद करो किसके यहाँ काम करती है जी जी सर सविता मेरे यहाँ ही काम करती थी अब अच्छी खासी पढ़ी लिखी है ये तो जानती होगी चाइल्ड लेबर जुर्म है जी इसके बावजूद आपने नौ साल की लड़की को अपने यहाँ काम पे रखा नहीं सर वो उसके माँ बाप ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने उसे आप सोशल वर्क करती है नहीं मतलब वो एक्चुअली मेरा बच्चा बहुत छोटा है तो उसके बेबी के लिए मुझे एक बाई की जरूरत थी हाँ मुझे बाई नहीं मिल रही थी सो मैंने उसे रख लिया गुड एक छोटी बच्ची को अपने बच्ची को संभालने के लिए रख लिया सविता को आखिरी बार कब देखा था सुबह सुबह जब मैंने उसे अपने बच्चे के लिए बेबी फूड लाने मार्केट भेजा था तब वो मार्केट गई और फिर लौटी नहीं फिर मैंने उसके घर कॉल किया और तब पता चला कि वो वहाँ भी नहीं है रमेश यहाँ से लेकर मार्केट तक सीसी फूटेज चेक करो सर सर ये वो लास्ट सीसीटीवी कैमरा है जिसमें सविता दिखी थी इसके आगे वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला उस टैक्सी वाली की बच्ची भी इसी मार्केट से गायब हुई थी ना जी सर सर दोनों लड़कियाँ काजूबाड़ा की रहने वाली थी और दोनों को इसी मार्केट से उठा के ले गए समझ में ये नहीं आ रहा कि इस भीड़ वाली मार्केट से दो बच्चियों को उठा ले गए और किसी ने कुछ देखा सुना भी नहीं हाउ इज इट पॉसिबल रमेश कहीं ऐसा तो नहीं किसी जान पहचान वाले नहीं उठाया हो और उसका मकसद क्या हो सकता है इन फैमिलियों से फिरौती भी नहीं मांगी जा सकती दोनों के केस में ना कोई झगड़ा है ना दुश्मनी है मतलब बदला लेने के चक्कर में उठाया गया हो कि कहीं ह्यूमन ट्रैकिंग का केस तो नहीं है या फिर किसी ऐसे गैंग का जो बच्चों से भीख मंगवाती है या फिर सीरियल मॉलिस्टर या किलर हम्म कुछ तो है एक काम करो काजूपाड़ा में हमारे कुछ लोगों को सिविल में भेज दो और खबरियों को भी अलर्ट कर दो सर वैसे देखा जाए तो इस केस में विक्टिम को नहीं बल्कि पुलिस को इस गुनाह के होने की दस्तक मिल रही थी पुलिस इस दस्तक को समझ रही थी और अपना इन्वेस्टिगेशन और तेज भी कर लिया था लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी क्योंकि किडनैपर ने कोई भी क्लू पीछे नहीं छोड़ा था 
ये केस एक सिंपल मिसिंग या किडनैपिंग केस से अलग एक भयानक रूप लेने जा रहा था पुलिस ने जो थियोरी लगाई थी उससे भी कई ज्यादा भयानक चला सर पीछे दो सर गला काट के सिर को बॉडी से अलग कर दिया गया और बॉडी को इस गोरी में डाल के फेंका गया था बॉडी की हालत देख के लगता है कि मरे हुए चार से पांच दिन तो हो गए और कपड़ों से लग रहा है कि आठ से दस साल की बच्ची होगी हमारे लोग यहाँ आस पास सिर मिलवा के चेक कर रहे हैं वेपन मिला नहीं सर वो भी ढूंढ रहे सर आस पास सिर या मर्डर वेपन दोनों में से कुछ नहीं मिला रमेश राजू और मनोर दोनों की बच्ची अब लगभग एक ही उम्र की थी कॉम्प्लेक्शन हाइट एज और वो सेम है कपड़े गंदे होने की वजह से पहचान में नहीं आ रही इसलिए बॉडी किसके पहचान में मुश्किल है काम कर राजू और उसकी बीवी और वो दूसरा कपल मनोर दोनों को शिनक के लिए बुला लो बॉडी पीएम को भेजो सर हेलो ठीक है सर सर नासिक मुंबई हाईवे के पास एक बच्ची का कटा हुआ सर मिला है पूरे चेहरे पे हल्दी मुंह मुंह लगाया है शायद किसी ने मारने के पहले या मारने के बाद स्टोट का तंत्र मंत्र किया है इसके लिए पूरे चेहरे पे हल्दी कुमकुम लगाया सर कहीं सिर उस बॉडी का पॉसिबल है दर से सर 20 किलोमीटर दूरी पर मिला है इसका मतलब मारने वाले ने पूरी कोशिश की है कि बच्ची पहचान ना पाए शिनक के लिए बुला लो से दो हफ्ते में दो बच्चियां गायब होती है एक का धड़ मिलता है दूसरे का सर वो भी 20 किलोमीटर दूरी पर सविता का चेहरा देखे साफ पता चलता है कि उसका मर्डर किसी काली जादू के मकसद से किया गया हो सर का धड़ से अलग होना इसी तरफ इशारा करता है कि ऐसा तो नहीं ये दोनों किडनेपिंग एक ही मकसद से की गई हो सर शक्य है क्योंकि अगर किलर को सिर्फ बच्चों को मारना होता तो वो गला घोट के या किसी आसान तरीके से मार सकता था इस तरह सिर को धड़ से अलग करके सिर पे कुमकुम हल्दी और सिंदूर डालने की जरूरत नहीं थी नहीं रमेश ये तब तक यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता जब तक ईशा का सर नहीं मिलता इस केस में और एक कॉमन बात है ये दोनों लड़कियां एक ही एरिया से गायब हुई है काजूपाड़ा
कुलकर्णी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है मुझे इन्फॉर्म कर देना ओके सर ठीक है सर सर प्लीज हेल्प मी सर मेरी बेटी स्कूल से घर नहीं आई सर स्कूल से कहा गई पता नहीं सर प्लीज हेल्प मी प्लीज सर मैं अरविंद कुलकर्णी गोल्डन पार्क कॉम्प्लेक्स में रहा तो आज शाम हम फैमिली के साथ रत्नागिरी जाने वाले थे पैकिंग भी हो चुका था मेरी बेटी रिया उसका स्कूल से आने का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो जब नहीं आई तब उसके स्कूल वैन ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा कि रिया रिया वहां नहीं थी तुम तुम शायद के हाँ मैंने स्कूल अथॉरिटी से बात की उन्होंने कहा कि चार बजे तक स्कूल होती है चार बजे तक रिया स्कूल में ही थी नहीं हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के साथ उसके घर चली गई हो नहीं सर नहीं मैंने हर जगह पूछा उसके फ्रेंड को भी पूछा रिया किसी के साथ नहीं गई दस साल की बच्ची है एक काम करो तुम चमूली से फोटो एंड डिटेल्स दिया हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करते मेरी बेटी कहाँ होगी कैसे होगी पता नहीं ये रिया का फोटो है समीर प्लीज रिया के स्कूल में पूछताछ करो सीसीटीवी है तो फुटेज ले लो और हाँ वो वैन ड्राइवर से भी बात करो हो सर अब लड़की बाहर आई या नहीं मालूम नहीं अब छुट्टी होने के बाद इतने सारे बच्चे बाहर आते हैं तो सब पे नजर रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना मैंने चेक किया था सर रिया पूरे वक्त स्कूल में ही थी वो तो बस छुट्टी के वक्त ही बाहर निकली थी और उसके बाद का हमें कोई आइडिया नहीं अब दरअसल सर रिया स्कूल बस से नहीं प्राइवेट वैन से जाती थी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बनती ये जो गेट पे सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी फुटेज हमें चाहिए जी सर सर मैं उस दिन थोड़ा लेट हो गया था ट्रैफिक था ना इसलिए जब वापस आया तो वैन में जाने वाले सभी बच्चे थे बस रिया ही नहीं थी जिस दिन तू लेट हुआ उसी दिन रिया गायब हुई देख अगर तूने कोई भी गड़बड़ की होगी ना लंबे के लिए अंदर जाएगा नहीं सर बस शहर छोड़ के कहीं मत जाना जी सर पीछल, पीछल। देखा तुमने रिया को किसी ने आवाज दी उसमें स्माइल दी और उसकी तरफ चल दी इसका मतलब रिया किडनेपर को पहले से जानती थी आगे चल सर स्कूल वैन ड्राइवर की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स मंगवा ली है ये चेक करने के लिए कि क्या ये स्कूल के पास पहले भी गया था और अगर नहीं तो किडनैपिंग के वक्त इसकी मोबाइल की लोकेशन क्या थी और ये मोशन में था या स्टेबल था गुड पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है रिया उस किडनेपर को जानती थी जैसे पिछले केस में हुआ था इन तीनों केसेस में कोई तो कॉमन कड़ी है जिसे हमें ढूंढना है जी मैं पूछ रही थी कब तक घर वापस आएंगे अरे मैं पास में हूँ दस मिनट में पहुँच रहा हूँ अच्छा सुनो मैं रात हो के कुछ खा के मैं दूसरी शिफ्ट में निकल जाऊंगा पूरी रात टैक्सी चलाई है थक गए होगे घर आकर नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लेना नहीं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आराम नहीं कर सकता तुम रुको मैं पहुँच रहा हूँ जी कचरा भर दिया इसमें जाते हुए ले जाना और फेंक देना अरे क्या हुआ ऑटो क्यों रुक गई पता नहीं मौसी लगता है रिजर्व लग गया देखता हूँ फिर से स्टार्ट करता हूँ किसी ने कचरा 
चारों तरफ फेंका होगा अरे नहीं कोई तो लाच है रोक दो ना तू अरे मैं नहीं रोक सकता गाड़ी देने का टाइम हो गया है अगर आपको देखना तो आप यहीं उतर जाओ और मुझे मेरा भाड़ा दे दो फिर दूसरा ऑटो पकड़ लेना आप अरे वो ऑटो वाला एकदम नल्ला था रुक के देखने को उसको बहुत डर लग रहा था अगर वो रुक जाता ना तो मैं जरूर जाके देखती मुझे यकीन है उसमें ना लाश थी लाश आजकल कुछ भी हो सकता है अभी देखो ना अपने वर्षा ताई और उधर मनोहर बाबू की बेटी गायब है कैसे कैसे लोग हैं कि बच्चियों को भी नहीं छोड़ते मैं तो बोलता हूँ चल के देखना चाहिए उधर क्योंकि सारा काम पुलिस का नहीं बनता है ना अपना भी तो कुछ बनता है तो चलो, 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 चलो देखना ही चाहिए अरे गणेश गुरु तेरी अच्छा एक और बच्ची की सरकटी लाश कुलकर्णी सर आजू बाजू लोग नीट चेक करा डोकर सापड़ देखा देखा और आसपास पूछताछ करो किसी ने किसी सस्पिशियस आदमी या गाड़ी को देखा है क्या ठीक है सर जल्दी चल डेट वाली पहले किसने देखी थी मैंने सर सर मैं यहाँ ऑटो से जा रही थी तो मैंने देखा कि गोनी से खून से हाथ लटपट बाहर था सर आजू बाजूला डोका नहीं सापड़ला डेड बॉडी पीएम को भेज दो सर ये तीसरी डेड बॉडी पुलिस को मिली थी बिना सर के मिली थी डीएनए टेस्टिंग से इस बॉडी की पहचान हुई और पता चला कि ये बॉडी मिस्टर कुलकर्णी की बेटी रिया की ही थी बेशक सर नहीं मिला था लेकिन यह बात अब लगभग साबित हो गई थी कि ईशा और सविता की तरह ही रिया को मारा गया था फाइनली ये केस क्राइम ब्रांच के पास आया और मुझे सौंपा गया एक के बाद एक मासूम बच्चियों के बहसियाना कत्ल की इस कड़ी ने पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों डिपार्टमेंट्स पर प्रेशर बनाए रखा था जल्द से जल्द रिजल्ट देने का दबाव हम सब पर था पर इस दबाव से भी ज्यादा मेरे लिए चैलेंज था इस किलर तक पहुंचना जिसकी वजह से पूरा नासिक शहर डर के साय में जी रहा है सुनो इधर वड़ा पाव अच्छा मिलता है क्या कहीं पे? हाँ सर नाके पे मिलता है ना मिलता है ना तो एक एक पाचा क्यों ना सर 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 गोखले सर वाट बकता है चला तो ये काजूपाड़ा से दो लड़कियां गायब हुई हैं जी हाँ ईशा और सविता दोनों काजूपाड़ा में रहती थी और काजूपाड़ा के मार्केट से ही उन्हें किडनैप किया गया है भरे मार्केट से दो लड़कियों को किडनैप किया गया है और किसी ने कुछ देखा नहीं इसका मतलब ये हो सकता है कि किडनैपर इन लड़कियों की जान पहचान का कोई था और इसलिए वो किडनैपिंग किडनैपिंग की तरह लगी नहीं हमारा भी अंदाजा वही था लेकिन अब तक कोई लीड नहीं मिली इसलिए प्रूव करना मुश्किल है दो धड़ मिले हैं और एक सर काजूपाड़ा जहां पर ये दो धड़ मिले हैं वो भी काजूपाड़ा के पांच छह किलोमीटर के एरिया में ही है तो ये भी हो सकता है कि ये जो किलर है वो काजूपाड़ा का ही रहने वाला रिया काजूपाड़ा की नहीं है उसका घर वहां से काफी दूर है रिया यही लोकेशन इन दोनों से मैच नहीं होती लेकिन ये भी हो सकता है कि इस क्रिमिनल ने जान हमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ किया हो एक काम करो इन तीनों लड़कियों की पी रिपोर्ट लेके आओ सर मैं जानता हूँ सेहत के लिए अच्छा नहीं होता आओ ओ कुलकर्णी क्या अगर कर बी रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कियों की हत्या कब और कितने बजे हुई है देखो जरा सर ईशा की मौत 8 तारीख को रात नौ और ग्यारह के बीच हुई सविता की 15 तारीख को रात नौ और ग्यारह के बीच और रिया की बाईस तारीख को रात नौ और ग्यारह के बीच जी सर आठ पंद्रह बाईस तीनों शनिवार है इसका मतलब ये हत्यारा हर शनिवार को एक लड़की की हत्या कर रहा है कहीं ये तंत्र मंत्र बलि का चक्कर तो नहीं और अगर मेरा ये अंदाज़ा सही है तो अब हमारे पास वक्त बहुत कम है वो हत्यारा इस शनिवार को भी किसी और मासूम बच्चे की जान ले सकता है पीएम रिपोर्ट के हिसाब से इन तीनों लड़कियों के साथ 
सेक्शुअल असोल्ट तो नहीं हुआ है और तीनों को मारने से पहले अफीम खिलाया गया है ताकि उनका गला काटने में आसानी हो ताकि गला काटते वक्त वो हाथ पाँव ना हिलाए यानी कि तांत्रिक और ड्रग डीलर्स नासिक शहर के आसपास जितने भी ड्रग डीलर्स और तांत्रिक इन सब की हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी इससे पहले आपने की नहीं किया अगर कर आता तरी कर सर ड्रग डीलर्स और तांत्रिकों की तलाश हमने नासिक और उसके आसपास के सभी इलाकों में की अरेस्ट पर अरेस्ट इंटरोगेशन पे इंटरोगेशन सख्ती बरती गई पर अभी भी हमारे सामने कोई पुख्ता सबूत कोई बयान नहीं आ रहा था हमने इन तांत्रिक और बाबाओं के मोबाइल लोकेशंस और टाइम उन लोकेशंस से मैच करने की कोशिश की जहां से ये किडनैपिंग्स हुई थी या फिर जहां हमें डेड बॉडीज मिली थी लेकिन हमें कोई लीड नहीं मिली कातिल अभी भी हमारी गिरफ्त से दूर था फिसल बट्टी में इंतजार कर रहा क्यों बेटा थकी है ना हाँ देखा मैंने ये लो अब लड्डू खाओ लड्डू खाने से ताकत मिलेगी खाओ लड्डू खाओ पिंकी ये क्या कर रही हो तुम्हें कितनी बार समझाया किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करते और कोई चीज नहीं लेते और आप कौन होते मेरी बेटी को लड्डू देने वाले अरे आप मैं तो बस बच्ची है देखा तो मैं तो लड्डू दे रहा था लड्डू खिलाने का इतना ही शौक है तो जाइए और अपने बच्चों को खिलाइए किसी अनजान बच्चे को नहीं जी और अगर आइंदा यहाँ आसपास दिखाई दिए ना तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी चलो जाइए यहाँ से कोई बात नहीं ऑटो में जो पैसा बनता है मुझे दे देना चलो यहाँ कोई ऑटो नहीं मिलेगा आ जाओ बैठो बेबी टैक्सी में चलें क्या ये लीजिए प्रसाद मंदिर गया था ना मैं अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत थी प्रसाद है ये तो बहुत ताजा है खुशबू भी अच्छी आ रही है बीबी खाएगी नहीं मम्मी ने सेंजर से कुछ भी खाने को मना किया है अरे बीबी ये कुछ भी थोड़े ना है ये तो प्रसाद है लट्टू है खा सो मेरी बेटी वो डांस क्लासेस के लिए गई थी और हमारी मेड लता उसे लेने गई थी सर लेकिन ना तो मेरी बेटी लौटी है और ना ही हमारी मेड और सर अब तो उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है सर सर मेरी बच्ची पता नहीं उसे कहाँ ले गई क्यों ले गई भगवान के लिए भगवान के लिए मेरी बेटी को ढूंढ लीजिए सर आपकी बच्ची की उम्र क्या है सात साल एक काम कीजिए अपनी बेटी के और वो मेड के सारे डिटेल्स आप बाहर लिखवा दीजिए फोटो दे दीजिए उनके हाँ और आप चिंता मत कीजिए आपकी बच्ची को हम ढूंढेंगे कुलकर्णी है ना क्या क्या लगता है आपको इसका कोई कनेक्शन हो सकता है बच्चों के मर्डर से कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर ये मेड भी गायब हुई है सबसे पहले तो इस मेड का जो भी इन्वॉल्वमेंट है 
उसकी तहकीकत करनी पड़ेगी नहीं और सबसे ज़रूरी बात यह है गोखले कि अगर इस केस का कनेक्शन इन किडनैपिंग से है तो आज बुधवार है शनिवार से पहले किसी भी हालत में हमें इस बच्ची को ढूंढना पड़ेगा एक काम करो सारे पुलिस स्टेशन पे ये बच्ची के फोटोग्राफ्स भिजवा दो उनको अलर्ट कर दो अपने खबरियों को अलर्ट कर दो किसी भी हालत में इस केस में लीड मिलनी चाहिए और ये मेड लता इसका मोबाइल जहाँ पर स्विच ऑफ हुआ है वो कब हुआ है उसका उसका मोबाइल लोकेशन निकलवाओ जल्दी मेड के घर भी पूछताछ करते हैं मेरी बेटी पायल को अपनी बेटी मानती है उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती पायल दो साल की थी ना तब से वो उसकी देखभाल कर रही है मेरे लिए तो पायल से बहुत प्यार करती है आपकी बेटी की किसी से दोस्ती मतलब किसी लड़के से नहीं साहब मेरी लता वैसी नहीं है देखिए अगर लता घर लौटती है या फोन करती है किसी भी तरह की उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे रमेश लता अब तक घर नहीं पहुंची गायब है तो ऐसा तो नहीं लता ने पायल को किडनेप किया पायल के साथ मेड लता के गायब हो जाने की वजह से पायल का केस रिया ईशा और सविता के केस से कुछ अलग नजर आ रहा था वैसे ही हत्या और किडनैपिंग की ये घटनाएं मीडिया में सुर्खियों पर छाई थी पायल के गायब हो जाने के बाद जैसे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई मीडिया और लड़कियों के परिवार वालों को यह लग रहा था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही लेकिन यकीन मानिए हम उन सब से ज्यादा परेशान थे क्योंकि हमें एक और मासूम को इस भयानक गुनाह का शिकार होने से रोकना था तुम यही रुको मैं आता हूं वो कुलकर्णी साहब आए ना उनकी गाड़ी चला रहा हूँ और सब मेरी बेटी का कुछ पता चला कोशिश कर रहा हम आपका दर्द समझ सकते हैं लेकिन हम भी यहाँ पर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे तो क्या कर रहे हैं आप एक मिनट एक मिनट राजू की खुद की टैक्सी है फिर वो आपकी गाड़ी क्यों चला रहा है वो जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना हो या दिन में मुझे बहुत काम हो तो मैं उसे ले जाता हूँ उसका बर्थडे में उसे पे करता हूँ एक मिनट एक मिनट जिस दिन आपकी बच्ची किडनैप हुई क्या उस दिन भी राजू आपकी गाड़ी चला रहा था हा? वो उस दिन मेरे मेरे साथ ही था शाम को हम रत्नागिरी जाने वाले थे रिया की स्कूल वैन मिस हुई तो मैंने उसे जाते जाते ड्रॉप किया स्कूल में और ऑफिस चला गया लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हो क्योंकि राजू की बेटी ईशा का भी खून हुआ है और उसका सर्वे आज तक नहीं मिला है क्या राजू ने मुझे कुछ नहीं बताया शायद सदमे में होगा इसलिए या याद नहीं करना चाहता होगा इसलिए लेकिन लेकिन ये सब बातें आप क्यों मुझसे क्यों कर रहे हो आपने क्या किया आप कुछ नहीं करोगे मुझे अभी ऊपर तक ही जाना पड़ेगा समझ में आया गोखले ईशा और सविता के मर्डर से रिया का क्या कनेक्शन है मतलब आपको लगता है राजू ने और उसने खुद अपनी आठ साल की बेटी का खून किया होगा शायद लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब करने के पीछे उसका मोटिव क्या है अगर करे काम करो ये राजू के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ और यह चेक करो कि जहां जहां किडनेपिंग हुए और जहां जहां हमें लाशें मिली क्या उन जगहों से इसका लोकेशन मैच होता है सर 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 राजू के कॉल रिकॉर्ड्स इसके मुताबिक ईशा सविता और रिया जब और जहां से किडनैप हुए थे और उनके बॉडी के हिस्से जहां जहां मिले थे हर उस जगह पे राजू मौजूद था वेरी गुड अगर कर एक काम करो ये कॉल रिकॉर्ड चेक करो इसमें किसी ड्रग डीलर का या किसी बाबा का तांत्रिक का नंबर मिलता है क्या जी सर सर एक सेकेंड हाँ बोल क्या ठीक है सर एक कांस्टेबल को राजू के घर भेजा था राजू अपना घर बंद करके भाग गया है एक काम करो अगर उसका फोन ऑन है तो उसको फॉरन ट्रैकिंग पे डाल दो क्विक सर पुलिस को मेरे पे शक हो गया था इसलिए रातों रात भागना पड़ा खाना दी इसको हाँ थोड़ा सा खिलाया था
मेरे को बहुत डर लग रहा है पुलिस ढूंढती होगी हमें मेरे वजह से तुम भी मुसीबत में फंस गए कुछ नहीं होगा रे तू डर मत पापा हम लोग यहाँ क्यों आए और ये कौन है इसे सविता के जैसे बांध के क्यों रखा सब लोग बोलते हैं कि सविता मर गई क्या ये भी उस... बात बात करती है तू इतनी बार बोला ये सब नहीं बोलने का तू चाहती है कि तेरी आई मर जाए नहीं ना तो आगे सब बात नहीं करने का और किसी को भी ऐसा बात बोलने का नहीं हाँ तो आई तेरी मर जाएगी समझी तो राजू का फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर हमारे खबरी ने ड्रग डीलर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हम पुलिस स्टेशन ले आए हैं इसका नाम सुरेश है और सर ये अफीम भी बेचता है और टैक्सी ड्राइवर भी है अफीम बेचता है और टैक्सी ड्राइवर भी है वो खुले हम सही रास्ते पर आओ सब 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 मारो 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 कब से कर धंधा किसको महेश सचिन पंकज मकरन हरीश राजू राजू कामड़ी राजू कामड़ी को बेचा के नहीं बेचा बोल उसको भी बेचा है साहब सर ने नाम क्यों नहीं बोला सब उसको तो ऐसे ही यारी दोस्ती में बेचा था ना साहब उससे पैसा नहीं लिया था मैंने और वैसे भी उसने अभी ए, एक महीना हुआ साहब चालू करते कब दिया था उसको वो दिन तो याद नहीं है साहब आखिरी बार कब दिया था बोल तीन दिन हो गए सर तीन दिन पहले यानी जिस दिन लता और पायल की किडनेपिंग हुई उस दिन हो सकता है इन दोनों को भी अफीम खिलाई गई हो गोखले हमारे पास वक्त बहुत कम है हाँ बोल रमेश सर यहाँ नासिक बॉर्डर के पास एक बाबा मिला है जो हर प्रॉब्लम का इलाज बलि देना बताता है हमने उसे राजू का फोटो दिखाया तो घबरा गया उठा किला साले को बाबा आपसे एक सवाल पूछना था पूछो बच्चा क्या वाकई में बलि देने से सारी समस्याएं हल हो जाती है बच्चा संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल बलि देने से ना हो सके और इंसान की बलि इसमें उच्च स्थान पे मानी जाती है शैतान तो क्या ईश्वर भी इसकी अवहेलना नहीं कर सकता गोखले राजू को यह उपाय कब बताया था राजू की बीबी को कोई तो बीमारी थी बोलिए ना क्या बोलना डॉक्टर डॉक्टर ने बोला कि तीन महीने की मेहमान है कितना भी इलाज करो बचेगी नहीं ये तो डॉक्टर ने बोला तूने क्या बोला वो बोल मैंने कहा बलि देनी होगी चार शनिवार चार बच्चों की जिनकी उम्र दस साल से कम हो फिर उ, उनकी उम्र तेरी बीवी को लग जाएगी फिर मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो ये मान गया ओ, 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 क्या चार लड़कियों की बलि पागल हो गए हो क्या हम ऐसे कैसे किसी की जान ले सकते हैं तुम्हें बचाने के मैं कुछ भी कर सकता हूँ मुझे नहीं लगता अब किसी और सबूत की जरूरत है खून और खूनी दोनों का मकसद साफ है बस अब किसी भी हालत में राजू का पता निकालना है आगर कर एक काम करो राजू का फोन आखिरी बार जहां स्विच ऑफ हुआ था वो लोकेशन निकलवाओ उसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो और कुछ भी अपडेट मिले हमें बताना चलो गोखले सर ये राजू कामड़े का घर बंद है किधर वो मालूम है क्या राजू के बारे में पूछ रहे हो साहब क्या कुछ हुआ है क्या तीन छोटी बच्चियों के मर्डर केस में वॉन्टेड है वो एक और बच्ची की जान खतरे में जल्दी बताओ कुछ मालूम है तो साहब पक्का बोल नहीं सकता लेकिन वो यहाँ से गया तो अपने गाँव वालूंजे ही गहरेगा पर तेजा घर का पता महती ना वालूंजे किधर पड़ता है सर हाईवे की तरफ से आप अहमदनगर के लिए निकलते हो ना तो उधर ही कहीं पड़ता है उसका लाभ अहमदनगर रोड पे जितने भी टोल नाके सबको अलर्ट कर दो उनको राजू की टैक्सी का नंबर दे दो हाँ सर सर नासिक अहमदनगर हाईवे के टोल नाके की सीसीटीवी कैमरा में राजू की टैक्सी एक दिन पहले पास होते हुए कैप्चर की गई यस ओके प्लीज सर वहाँ के कांस्टेबल ने अपडेट किया है ओके गोखले राजू 100 परसेंट अपने गांव गए वरुण जी
हाँ ठीक है और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत फोन करना बाय लता घर वापस आ गई है और उसने कंफर्म किया है उसे और पायल को लड्डू खिलाकर बेहोश राजू ने ही किया था जब उसे होश आया तो नासिक से 40 किलोमीटर दूर थी उसे पता नहीं कि पायल का क्या हुआ है राजू ने लता के सर पर पत्थर मारकर उस पर वार किया उसे लगा कि वो मर गई इसलिए उसे वही छोड़कर वो चला गया बली का मोहरत हो गया है ले आओ उसे तहसील रिकॉर्ड के हिसाब से वेलुंज गांव में गली नंबर दो में 32 नंबर मकान राजू का है जो उसके पिता विट्ठल कामली के नाम पे एक काम करो मैप पर वो लोकेशन पिन करो और मुझे भेज दो तुरंत जी सर इमीजिएटली भेजता हूँ राजू से तीन लड़कियों की जान लेके थी भूख खत्म नहीं हुई गोखले लड़की बेहोश है ले जाओ इनको चल 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 प्रतापी बाबा का बहुत मान्यता है साहब वो मेरे को बोले कि कल वर्षा को बचाने का है तो तो दस साल से कम चार लड़कियों की बलि देनी होगी और इसलिए ये खूनी तमाशा तूने अपने खुद की बेटी की ईशा की बलि देकर शुरू किया मेघा और ईशा में ईशा साबली थी तो कल शादी विधि में प्रॉब्लम होती तो वर्षा और मैं सोचे कि बच्चा तो हम आगे भी कर लेंगे और फिर इसलिए तुमने ईशा को मार्केट से किडनेप किया ताकि किसी को शक ना हो कि यह सब तुम लोगों ने किया है और साहब जान के ईशा और मेघा को दोनों अलग अलग रास्ते भेजी ताकि मेघा को कुछ पता न चले मैं पहले से मार्केट में जाके ईशा का इंतजार कर रहा था सर सब्जी लेने के बाद चुपके से मैंने ईशा को इशारा किया वो मेरे पास आ गई लेकिन उसकी गुड़िया उधर ही गिर गई किडनैप करने के बाद रखा कहाँ था उसको घर पे पट माले में तो आप ही उनका लड्डू खिला के उसको चुपचाप रख दिया था ताकि मेघा को ये पता न चले कि उसकी बहन भी वहीं पर है सविता को कब किडनैप किया कैसे सविता मेरी बस्ती में रहती थी सर वो मेरे को जानती थी मेरे को मालूम था कि वो महावीर नगर में काम पे जाती एक दिन मैंने उसका पीछा किया और उसको लालच दे के ले गया यह भी मेरे को जानती थी साहब इसलिए उसको भी उठाने में प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को एक दिन मैं उसके स्कूल बैन से पहले मैं स्कूल पहुँच गया और उसको बोला कि उसका बाबा ने भेजा मेरे को स्कूल लेने के लिए तो वो चुपचाप मेरे साथ आ गई फिर पहले उसको भी लड्डू खिला के उसको प्रिया और ईशा का सर कहाँ है ईशा का सर मैंने जब इन पर गाड़ दिया सर पर सबिता का सर मैं ऐसे ही फेंक दिया था मेरे को लगा कुछ नहीं होगा पर पुलिस को उसका सर मिल गया सर को सब पता चल गया फिर प्रिया का सर भी मैंने जमीन पर गाड़ दिया ताकि आप लोगों को पता ना चले अब मेरा बलि का अनुष्ठान खत्म ही होने वाला था कि आप लोग सब आ गए साहब तो सब मेहनत बेकार किया साहब बलि नहीं चढ़ने दिया आप लोगों ने पर साहब मेरे को छोड़ के चले जाएंगे साहब मेरी बीवी के बहुत प्यार करते हो साहब सुन सुन इसका तो जो होना है वो होगा लेकिन तू अब यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएगा जब बोला अपने प्रतापी बाबा को जिंदगी भर सड़ाऊंगा तेरे को छोड़ूंगा नहीं कुछ केसेस हमेशा के लिए दिमाग में रह जाते हैं और फिर ये सवाल पैदा होता है कि कोई भी इंसान 
इतना अमानवीय कैसे हो सकता है आठ साल की एक बच्ची ईशा उसे उसके ही माँ बाप ने बली के नाम पर बड़ी बेरहमी से मार दिया और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं दो और बच्चियों को इस अंधविश्वास के चलते अपनी जान गवानी पड़ी एक दरिंदे की वजह से एक साइकोपैथ किलर की वजह से जुलाई 2017 का महीना इन बच्चियों के माँ बाप के लिए बहुत ही भयानक महीना साबित हुआ इस केस में खुद मुजरिम को जुर्म के होने की दस्तक मिली थी विश्वास जब अंधविश्वास में बदल जाए तब हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो किसी जुर्म के होने की दस्तक है इसे अनसुना ना करें और सतर्क रहें मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं फिर मिलेंगे तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज